हेलो फ्रेंड्स ये देखिए कितना स्पॉन्जर कितना सुपर सॉफ्ट केक ये मैंने बिना अंडे का बनाया है और इसका मैं टेक्सचर आपको दिखाती हूँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये देखिए एकदम रोई की तरह है अभी इस समय ये थोड़ा सा गर्म है और ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा कटने में आसानी होगी तो उसको मैंने पूरा नहीं काटा है अभी लेकिन ये इतना सुपर सॉफ्ट और बहुत टेस्टी जैसे ब्रिटानिया का केक आता है उसी तरह से ये देखिए कितना सुपर सॉफ्ट है ये केक और ये बिना अंडे का है और इसको बनाने में 35 से 40 मिनट लगते हैं इसको बेक करने में मैंने बिना अवन के इसको बेक किया है वैसे मैं अवन में बेक करती हूँ और देखिए इतना बढ़िया इसका जालीदार बिल्कुल टेक्सचर आया जैसे ब्रिटानिया के केक का होता है और टेस्ट में भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे ब्रिटानिया का केक ये देखिए कितना सुपर सॉफ्ट केक है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल के चिंता का भी पूजा फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे इसके लिए मैंने आधा कप चीनी ली है और आधा कप ही मैंने दही लिया है इसको हमें अच्छे से पहले फेट लेना है दही और चीनी को अच्छे से हम फेंट लेंगे जैसा भी आपके पास दही हो खट्टा या ताज़ा वैसा ले सकते हैं और इसमें मैंने आधा कप ही मैंने तेल लिया है रिफाइंड ऑयल आप सरसों का तेल मत लीजिएगा रिफाइंड ऑयल या ऑलिव ऑयल जो भी आपके पास हो वो लीजिएगा अब इसके लिए मैंने डेढ़ कप मैदा मैं इसमें ले रही हूँ ये एक कप मैदा है और ये इसके बाद आधा कप मैदा मैंने इसमें और लिया यानी डेढ़ कप मैदा लिया है मैंने और ये मैंने वन फोर्थ कप कस्टर्ड पाउडर लिया है वनीला कस्टर्ड पाउडर है ये एक चम्मच बेकिंग पाउडर और वन फोर्थ टीस्पून यानी कि चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा अब इसको हम अच्छे से छान लेंगे और फ्रेंड्स मैं इसमें नमक बताना इसमें भूल गई थी नमक इसमें मैंने वन पिंच हम नमक इसमें डालेंगे वो अब इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है धीरे धीरे बहुत तेज हाथों से हमें बहुत मतलब हार्डली हाथों से हमें इसको मिक्स नहीं करना अब हम इसमें आधा कप दूध लिया है मैंने उसको हम धीरे धीरे करके कट एंड फोल्ड मेथड से हम इसको बाद में इसको मिक्स करेंगे इस तरीके से ये कट एंड फोल्ड मेथड से मैंने इसको सारे को मिक्स कर लिया है थोड़ा सा मुझे ये अभी गाढ़ा और लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड करूँगी इसको कट एंड फोल्ड मेथड से हमें करना है इसकी कंसिस्टेंसी जैसे रिबन की कंसिस्टेंसी होती है ना वैसे ही होना चाहिए अभी दिखाऊंगी मैं आपको तो वो कैसे गिरते समय बिल्कुल रिबन की तरह हो जाता है ये ये देखिए ये रिबन कंसिस्टेंसी होती है तो ये बिल्कुल हमारा अब इस समय ठीक है बेटर अब इसमें मैं टेस्ट के लिए आधा चम्मच वनीला एसेंस डाला है मैंने आपके पास वनीला एसेंस है तो डालें नहीं तो कोई बात नहीं क्योंकि इसमें हमने कस्टर्ड पाउडर डाला है तो उसका टेस्ट इसमें आएगा ये देखिए बिल्कुल रिबिन कंसिस्टेंसी का हो रहा है ये अब इसके लिए मैंने ये कुछ टूटी फ्रूटी जो मैंने पहले घर पर थी बनाई थी और आपके साथ शेयर भी करी है इसका वीडियो का लिंक मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा वीडियो भी मिल जाएगी आप वहाँ से देख सकते हैं तो ये मैं इसमें थोड़ा सा मैदा डस्ट करके मैंने इसको इसमें मिक्स किया है ताकि ये इसमें बैठे नहीं आराम से बीच में कई बीच बीच में ये केक में आएंगी अब मैंने अपना ट्रीन को ग्रीस कर लिया है बटर के साथ इसके बाद मैं बटर पेपर लगाऊंगी अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो इसके साथ ही आप इसमें एक चम्मच मैदा डाल करके वो अच्छे से चारों तरफ डस्ट कर सकते हैं उससे तो उसमें भी आपका केक उसमें चिपकेगा नहीं आराम से निकलेगा ये मैंने बटर पेपर कर दिया इसके ऊपर भी मैंने बटर अच्छे से लगा दिया है उसके ऊपर भी बटर ताकि केक हमारा चिपके नहीं बिल्कुल भी उधर मैंने अपनी कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है ये मेरी कढ़ाई जिसमें मैं केक मोस्टली बनाती हूँ तो उसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है अब अपने बैटर को हम अपने टिन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसको 
प्री हीटेड अवन में या प्री हीटेड आपके कढ़ाई में आप इसको लगभग 40 मिनट तक आप इसको बेक करें बहुत अच्छा बेक हो जाएगा 40 मिनट में 35 मिनट में आप इसको एक बार देख लें चेक करके कि ये हुआ है या नहीं हुआ अगर नहीं हुआ है तो पाँच मिनट और रख दें मेरा ये केक टीन थोड़ा बड़ा है तो मेरे मुझे 40 मिनट लगे थे आप 30 से 35 मिनट के बीच में एक बार चेक ज़रूर कर लें कि वो हुआ है या नहीं अब इसको मैंने जो गैस की फ्लेम है वो मीडियम और लो के बीच में रखी है मैंने मतलब ना तो वो बहुत ज़्यादा हाई है और ना ही बहुत ज़्यादा लो है उसके बाद जब ये थोड़ा सा दस मिनट पक जाएगा फिर मैं इसको बिल्कुल सिम पे कर दूँगी तो धीरे धीरे पकता रहेगा अब इसको पूरे चालीस मिनट हो गए हैं मैं एक टूथपिक लेके इसको चेक कर लेती हूँ तो ये देखिए टूथपिक मैंने इसके अंदर डाली है और निकाल के देखते हैं टूथपिक हमारी बिल्कुल क्लीन टूथपिक निकली है इसमें कहीं भी केक लगकर नहीं आ रहा है बैटर इसमें से हमारा जो है केक बिल्कुल रेडी है अब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है इसको मैं अब निकाल लेती हूँ ये देखिए निकाल लिया है आराम से निकल गया है कोई मुझे चाकू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ये देखिए कितना बढ़िया बेक हुआ है ये कलर देखिए इसका कितना बढ़िया ब्राउन कलर आया है बेक होने का और ये ऊपर से इतना सुपर सॉफ्ट था बहुत ये देखिए ये तो आप भी बनाइए और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग